Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português with Leo. Hoje trago-vos um vídeo diferente e muito especial porque estou aqui com os meus amigos. Helena do canal Linguriosa. Elisa do canal French Mornings with Elisa. David do canal Podcast Italiano. No vídeo de hoje vou-lhes dar sete expressões portuguesas para eles tentarem perceber o que eu estou a dizer e adivinhar o significado. A primeira expressão é ficar a ver navios. Navios? És nervioso. Posso falar italiano? Um navio. Um navio. Um barco. Muito barco. Vale, venga. Ficar. Ficar. É quedar. Quedar. Quedarse viendo os barcos. Então, eu creio que isto significa que não te atreves a fazer algo. Que esperas a que as coisas passem. Rimanere a ver le navi, perder tempo, ou rimanere bloccato, não moverse de maneira veloz, não? Quindi, como dire, mas o que estás fazendo? Estás a ficar a ver navios? Dai, su, veloz, veloz. Rester ou. A ver. Ah, um, voyant. Uh -huh. Um bateau. Rester sur um bateau. Rester. E ver o bateau partir. Rester a quê? Em francês, não? Isso quer dizer que alguém. Enfim, eles são partidos sem tu. Se te foi o trem. Ai, perso o trem. Hum, eu poderia dizer, ué, o trem é partido sem tu. Segunda expressão: ter dor de cotovelo. Cotovelo. Cotovelo? Cotovelo. Ou seja, tienes dolor de algo. Sim, sí, ok. Mas, uh, o quê? Uh, Fer mal avec um couteau. Hum, coisa pode ser cotovelo. Coisa me suona. Hum. Astagas! Cuello. No. Co... 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 Codo. Ah. Pero a ver, a ver, a ver. O sea, tenemos codo, cuchbelo. Es <risa> como... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo los portugueses? Vale, tener dolor de codo. Estudiar mucho. Porque existe la palabra en español. Hincar el codo significa estudiar. Ah, pero no. No, joder. <risa> Gómito. Ok. okay. Quindi, okay. dor de cotovelo. Avere dolore al gomito. Per una persona che beve troppo, <ride> alza il gomito così tanto che inizia a avere un dolore al gomito. Avoir mal. Le cou. No. Rien a voir. Une partie du corps che commence par cou. Ah, le coude. Donc, avoir mal au coude. Sì. Littéralement, c'est ça. Veut dire? Être malade. <ride> Quelque chose avec l'argent. <ride> Agora, vamos a expressões con comida. Não vai ser pera doce. Não vai ser para doce. Não vai ser pera doce. Não vai ser pera, é correto? Pera de, de pera, de uma pera. Limonera. Não vai ser pera dulce. Dulce. Que não é tão fácil como parece. Não será uma pera dolce. Bem, não será fácil, claramente. Não será uma passeggiata. Ça va pas être une poire sucrée. Hein? Ah, ah ça va pas être facile. Uh! Em francês, ça va pas être de la tarte. Outra do mesmo género, ficar feito ao bife. De... de l'estomago. Tipo, sono arrosto. Ah, el eh, filete de... Sí. de algo, de ternera ou algo sí, assim. Sí, Sou la, la experta de carne. Sí, eh, Quedar-se hecho carne. Quedar-se hecho carne. Pues como estar muerto, estar listo para que te coma. Pues estar muito rico. Estar travieso. <risos> Estou muito hecha carne. Vuol dire, secondo me, sono stanchissimo. Sono distrutto. Sono un po' drogato. No. Sono un po' ubriaco. No. Ah, da entrambi i lati? Mm -hmm. Quindi mi hanno fregato da entrambi i lati? Doppio gioco. C'è un, un doppio giochismo. C'è un doppio giochismo. Resté cuit come un steak. Ok, molto bene. <ride> allora, ça me fait penser a un'espressione in francese. On dit les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, ça veut dire. Uh, c'est fichu, on peut plus rien faire. C'est. Agora, um prato típico português: ficar em águas de bacalhau. Quedar-se em águas de bacalhau. Essere em acqua de bacalhau. Être dans l'eau de l'amoureux. É um quero e não puedo. Pois que te has quedado atrás. Que o resto da gente nada, vá hacia adelante, consigue seus objetivos. Ok, como são as águas de bacalhau? Não lo so. Uma coisa que devi fare per molto tempo é que não te piace, não? Se si é l'eau de cuisson? Ah, pour rincer le poisson. Est-ce que ça pourrait ressembler au français nager en eau trouble? Non. <rire> Ah, se ha quedado en nada. Se ha quedado 
è stancato. Non è andato in porto, non si è concretizzato. Ah, tombe a lo. La sesta espressione è puxar la brasa a nostra sardina. Echar la brasa a tu sardina. En español la traducción sería barrer para tu lado o algo así. Como hacer las cosas que más te beneficien a ti. Tirar el brazo de la sardina a brasa, la brace. Quindi cuoci le sardine a la brace. Puxar la brasa a nostra sardina. Alla nostra, ok, vuol dire portare acqua al proprio mulino. Fare qualcosa che è vantaggioso per noi, non per gli altri. Tire le braise sur la sardine. La nostra. Notre sardine. Peut-être que c'est, il nous manquait quelque chose pour terminer un projet. E si je fais cette chose-là, alors je peux cuire la sardine. <ride> Son muchos años de virar frangos. Frangos son muchos años de girar franco. No. Frango. Frango. Eh, no sé qué es frango. Eh, eh, comida. Ah, es un animal. Cordero. Perdón. Ah, vale un pollo. Son muchos años a virar, no sé qué es. En italiano, virare vuol dire girare improvvisamente. Frangos, carne, agnello, pecora, Frango. pollo. Ok. Muchos años a tourner el pollo. Quindi da molti anni che girano il pollo, molti anni girando, molti anni che facciamo la stessa cosa, molti anni che perdiamo tempo. Beaucoup d'années à tourner le pollo. Ça veut dire beaucoup d'efforts mais il se passe rien à la fin. Pues son muchos años de criar pollos. Virar. Girar. Virar. Che es virar? No es virar, no es virar. Sí. Girar. Sí. O sea, para ver si son macho o hembra. No? ¿Y qué crees que significa? Pues que tienes mucha experiencia en algo. ¿Cómo? 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 Son muchos años de... Ya te está diciendo que esa experiencia, ¿no? Era bastante fácil. Espero que te hayan gustado del vídeo y de la participación de Helena, de Elisa y de David. Vão dar uma olha dela aos canais deles para verem os outros vídeos que fizemos em conjunto e digam nos comentários se já conheciam as expressões e quais é que são as expressões equivalentes nos vossos países. Como sempre, um grande muito obrigado aos meus patrons que me apoiam todos os meses e convido aqueles de vocês que quiserem aceder a conteúdos exclusivos e à comunidade Portuguese with Leo no Discord a juntarem-se também ao Patreon. O link está na descrição e vemos-nos no próximo vídeo.